Ici c'est Cozy, bah ouais c'est Kozo. Aujourd'hui on est là pour une vidéo un peu spéciale où je fais découvrir mon entourage. Comme j'avais dit, ma chaîne YouTube ça allait être moi-même, ce que j'aime et mon entourage qui est très talentueux. Là aujourd'hui j'ai un talent, une perle en pleine... En pleine croissance quoi, si j'ai envie de dire. Elle est là, elle est avec moi. On la connaît sous le nom de Kogumeli. Kogumeli, c'est bien ça Ouais, c'est ça. Et ben voilà, bah elle est là. Et elle va venir faire la vidéo avec moi pour me raconter sa vie. <rire> pas plaisir, pas plaisir, ah, petite entrée quand même. <rire> Présente-toi, je te laisse te présenter. Alors, euh, bah, du coup, moi c'est Mélissa, j'ai 25 ans et euh, je suis illustratrice, on peut dire, genre, depuis quelques mois. Et euh, du coup, pourquoi Kogumeli en vrai bah Parce qu'en gros, Kogumelo c'est euh, champignon en portugais et j'adore les champignons, c'est trop bon. Et euh, du coup, je me suis juste dit Kogumelo, Melissa, Kogumeli. Donc voilà. T'as la fusion uh -huh, uh -huh. ah, C'est très bien pensé. J'aime <rire> beaucoup. Comment je connais Melissa Bah, je vous explique. On était à la fac ensemble en fait. En licence, on était un petit groupe, il euh, y avait euh, Sentaro, Clara, Melissa, moi, on, on se soutenait dans l'adversité face aux oraux, aux examens, euh, au prof, au prof, <rire> au prof, <rire> au prof. <rire> On essaie de rester fort, on essaie de céder et voilà. Hein. Bon, il y avait des gens, ils étaient moins là que d'autres. Hein, mais... mais qui wesh <rire> Mais qui wesh J'étais pas qui pas. En vrai de vrai, il y avait des gens, des gens, des gens, hein <rire> Des gens. Mais de toute façon, euh, regardez maintenant, regardez ce qu'elle fait. Regardez s'il vous plaît ce qu'elle fait. Quand on vous dit que l'école, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, enfin ça va pas forcément vous rendre heureux. C'est réel, c'est beaucoup trop réel. D'ailleurs, c'est quoi un peu tes inspirations En vrai, genre, euh, il, en fait, les inspirations viennent de partout, euh, dans le sens où, euh, bah, de base, c'est la musique. En mode, ça peut être vraiment, genre, ça peut aller, genre, de Damso à Céline Dion, genre, vraiment, le spectre est hyper grand. Euh, les films, beaucoup des films, genre, euh, tout ce qui est euh, Harry Astor, je sais pas, Café Midsommar, Hérédité, les courts métrages, euh, les courts métrages adultes swim, franchement, faut les voir, ils sont incroyables, genre, c'est. Euh, Comment dire, toute la structure du film est remise en cause avec, enfin, euh, comment dire, les génériques de sitcom, avec euh, les caméras de sécurité, etc. Et en fait, ça donne une autre vision de comment faire ton dessin, comment toi tu pourrais penser le dessin, etc. Euh, et sur ta feuille, en fait, comment cadrer le tout. Il y a plein d'autres trucs en vrai, genre il y a plein d'artistes, euh, genre il euh, y a Satoshi Kon. En vrai, je sais pas si t'as regardé les films de Satoshi Kon, Perfect Blue. Ça me dit un truc, mais j'ai pas forcément regardé. Perfect Blue, ça me dit un truc. Archi lourd, faut vraiment vous regarder, c'est archi lourd. John Gito, hein, franchement, euh, le manga d'horreur. Euh, la, la base. Euh, la base de la base, c'est trop fort. Et en gros, c'est vraiment, euh, comment dire. Enfin, les inspirations viennent vraiment de partout. À partir du moment où tu restes curieux et euh, que tu dis, eh, ça c'est lourd, mais comment est-ce que je pourrais transposer ça, genre à ma manière Et à la fin, bah, ça donne des dessins que. Euh, Enfin, que personnellement que je fais, mais que n'importe quel artiste peut faire du coup. Donc euh, voilà, vraiment, c'est un tout en fait, c'est un tout. Elle est très, 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 très humble, je trouve, parce qu'elle a dit que n'importe qui peut faire ça. De toute façon, vous verrez dans la deuxième partie de la vidéo, <rire> on va faire un battle de dessin. <rire> et vous allez voir que moi, je peux pas faire ça, personnellement. Alors que je me considère légèrement artiste, tu vois, légèrement. Mais je peux ouais. pas faire ça. <rire> mais du coup, c'est comment Parce que... Au début, tu as commencé la page Insta, tu l'as lancé d'un coup, tu t'es dit je vais publier comme ça. Et puis d'un coup, un jour, ça a bob. Parce que pour vous préciser, il y a quand même des gens comme Kélani qui l'a suivi. Ma femme. Quand même Ma femme. J'ai tiens à dire. Je, franchement, juste pour ça, j'attends les papiers de mariage. Kélani, si tu parles français, <rire> genre j'attends de ouf <rire> depuis. I told you, if, you see, if you see this video, I should waiting for the papers for the wedding. <rire> Comment ça s'est passé En vrai de base, euh, moi j'ai fait, j'étais jusqu'au master en alternance et en gros j'avais lancé ma page Insta genre avec euh, des portraits, des trucs comme ça puis il y a eu Twitter aussi, où Twitter ça va beaucoup plus vite pour le coup, genre ça va super vite Twitter genre euh, pour, enfin par hasard en fait généralement et moi c'est ce qui s'est passé, c'est du hasard, il y avait eu Rebeu Terre qui m'a hérité un moment et puis après genre c'est juste que ça a été de fil en aiguille, ça a été jusqu'aux états unis etc genre pour les dessins et j'ai juste posté mes dessins petit à petit ça bob, ça bob, ça bob, il y a un truc qui perce plus que les autres et, et du coup à la fin bah t'es là et en fait t'ouvres ta boutique de print et tu dis hé hey! mais en fait je gagne presque 
autant que ce que je gagne en alternance. Mmh, Est-ce que je pourrais pas en fait me barrer de mon taf En fait <rire> En fait C'est le Zayo, mais il est pas que dans les études. Ah, et donc voilà. Voilà, c'est la teuf. C'est la teuf. <rire> J'ai cru voir. Ah, puis tu vas être exposé à Portland Ouais ça commence le 1er octobre Et euh, du coup c'est 4 dessins euh, à Nucleus euh, Portland du coup Et bah c'est trop lourd hein, parce que bah euh, C'est incroyable C'est une... incroyable <rire> C'est incroyable C'est une dinguerie parce que, En vrai c'est une... Enfin, une bonne galerie Donc moi j'étais en mode mm -hmm, trop bien et c'est trop cool Donc j'ai bossé sur 4 dessins pour la galerie et, euh, et du coup il y a ça qui arrive, il y a euh, normalement si tout se passe bien, enfin je croise les doigts mais enfin euh, je vais aussi vendre des t-shirts à Los Angeles aussi. <rire> ouais <rire> Donc c'est lourd, en vrai enfin tout peut arriver, franchement si vous vous donnez un petit peu, enfin un petit peu beaucoup, <rire> mais à la fin vous avez ce que. Enfin bref il faut, faut taffer et à la fin genre euh, les opportunités, la chance, euh, le hasard. Donc voilà. Écoutez la grande soeur Mélissa, <rire> écoutez la grande soeur s'il vous plaît. <rire> écoutez la. Bon genre si enfin, tu as des opportunités genre aux états unis bah c'est archi lourd Donc en vrai si on me dit genre mm -hmm, le billet d'avion te paye je serais genre j'ai pas refusé Bien sûr, bien sûr, Donc, voilà, bien évidemment Pas encore d'actu genre là pour le moment c'est vraiment euh... On continue quoi Ouais c'est ça c'est vraiment genre bosser 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 c'est prendre exemple sur ceux qui euh... C'était Hippo qui avait dit euh, genre euh, tous ceux qui ont travaillé n'ont pas réussi mais tous ceux qui ont réussi ont ouais, travaillé dur C'est dans Hippo Et cette et phrase coach, chaque jour je T'as vu les refs ou pas C'est incroyable C'est incroyable mais du coup t'as pas des petites histoires marrantes qui te sont arrivées euh, 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 Une seule euh, ouais. Raconte-moi ouais. bah, ouais. En une vrai, seule. Euh, ouais il y en a eu une J'ai bossé pour, euh, pour une, une meuf en gros euh, qui travaille pour... Euh, Bon, je vais pas dire en vrai, ouais. parce que genre je sais pas si elle parle ouais, français ou si elle tient, 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 tu vois, mais genre. Quelqu'un de voilà. Voilà, quelqu'un en gros euh, qui était aux États-Unis et euh, du coup j'ai dû bosser pour son logo, etc. Et, euh, et je la connaissais pas du tout, mais j'adorais la boîte pour laquelle elle bossait et, euh, et du coup elle m'a dit ouais. Euh, faut que tu fasses le truc le plus, euh, pour son logo, le truc le plus dégueulasse que t'aies jamais vu Et moi de base je suis déjà dans l'horreur en fait, genre tout ce qui est intestin, sang et tout machin bah, C'est déjà mon kiff mais elle m'a dit genre ouais t'hésites pas à mettre, de... à mettre de la merde et tout <rire> Genre en mode qu'est-ce que j'avais fait J'avais fait des dingueries, j'avais fait genre un rectum, des trucs dégueulasses ah ouais. Mais un truc vraiment sale hein, genre et du coup, mais imaginez les rêves, parce qu'en plus, quand on est artiste, on prend des références pour être genre vraiment. En plus, c'est une commission. Elle était là, elle faisait ça. <rire> J'étais vraiment genre bateau et tout, c'était <rire> dégueulasse. Oh, les dingueries. Ouais, ouais, ouais. Jusqu'à Pinterest, il m'a demandé, genre, euh, oui, est-ce que vous avez besoin d'aide J'ai tellement. <rire> J'ai tellement cherché des trucs dégueulasses qu'ils m'ont fait ouais vous avez le numéro en bas et tout machin parce que j'ai wow. cherché tellement de trucs sales ah ouais. Mais après elle était grave contente et du coup elle m'a... Ah ça c'est bien réglé quoi mmh. Mais euh, voilà Mais c'était juste le truc le plus sale et sachant que vu que je bosse dans l'horreur je suis en mode ok ça va mais bon en vrai En vrai en vrai de vrai genre le, le, le trou de balle c'était chaud mais le pire c'était qu'elle avait demandé une carie et en vrai ça ça me dégoûte pour le coup le truc des dents et tout machin j'étais en mode non je vais pas aller chercher genre carie sur Pinterest et genre une journée sur la carie et t'es en mode ah ouais non je vais pas j'en veux plus tu commences à avoir des pensées très très obscures ouais, ouais. grave ah ouais et depuis ça va mieux en vrai mais non euh, sinon genre j'ai que des stories vraiment très choupi genre celle-là c'était juste la plus extrême et tout et mais ça va les gens ils te donnent beaucoup de love donc ouais ouais ouais, ouais non en vrai cool. j'ai grave de la chance euh, vraiment des trucs trop kiki genre pour des anniversaires on me commande des prints et tout genre d'ailleurs merci beaucoup pour ceux qui regardent genre vraiment euh, c'est grâce à vous que je paye mon loyer et genre euh, et même plus que ça genre c'est juste lourd en vrai genre je peux faire ce que je peux euh, mm. pas grâce à vous donc euh... changez pas changez pas vraiment <rire> cool. j'ai une autre question parce que moi je suis quelqu'un toi tu sais qui voyage beaucoup euh... Et qui aimerait continuer de voyager avec mon taf, comme tu viens de dire. Est-ce que toi, là actuellement, t'as pas des voyages en tête que t'aimerais faire, euh, bah même par rapport au dessin ou euh, euh, par rapport à des rencontres que tu pourrais faire Franchement, pas forcément par rapport au dessin, mais c'est vraiment juste pour moi, genre, euh, 
Bah déjà retourner au Japon, un gros sweep que je suis mais genre enfin euh, y retourner ce serait grave lourd parce que je sais pas si tu te souviens j'avais été en licence oui, et, tu euh, veux. et donc voilà et euh, vu que là les frontières rouvrent genre euh, libérer les portes On, <rire> on va arrive. aller été 2023 et on fort, arrive Fort ouais. vraiment euh, en vrai le Brésil, bah vu que je parle portugais que, euh, que c'est un pays genre bah, c'est trop con hein, ça fait vraiment touriste de base mais genre bah, j'adore la samba, genre j'adorerais aller au carnaval, mmh. toi tu as déjà été genre vraiment enfin bah, ouais, que... mmh, ouais, ça a l'air et euh, le Bhoutan en vrai parce que genre pour je sais pas genre c'est je crois que c'est le pays le plus vert du monde genre t'as pas le droit d'aller dans les terres genre t'as vraiment enfin c'est trop cool genre ça a l'air trop trop bien un peu fermé et, euh, et en vrai mais genre, sans truc bresson aucun, mais genre la Corée du Nord, j'aimerais bien aussi juste pour l'expérience. Moi, moi j'ai quelqu'un, j'adore le risque. <rire> j'adore le risque. Donc, okay. euh, voilà. c'est la première personne de ma vie qui me dit ça. <rire> ça veut dire qu'elle, elle va aller voir le monsieur. <rire> le monsieur Kim, Kim viens ici. <rire> le monsieur Kim. Mais bon. <rire> Ah mais bah c'est lourd quand même, t'as as quand même une bonne vision et tout Ouais euh, ouais ouais que tu veux voir, Bah en, en vrai je carbure vachement par obsession Et donc en vrai vu que la Corée du Nord genre euh, j'ai regardé tous les reportages Arte qu'il pouvait y avoir J'étais bonne mais j'ai envie d'aller voir ça de mes propres yeux Et peut-être ouais. quand le pays sera ouvert et du coup pas donner trop d'argent dans les caisses euh, de la dictature quoi Mais euh, donc voilà Qui Faut ouvrir les portes là. Et là, Des gens ils veulent venir voir quoi <rire> Rends les sous <rire> Rends les sous et ouvre les portes c'est Grave euh, Sinon Last message, last question, parce que là, vous savez beaucoup de choses sur elle, on va, hein, on va calmer la chose. Un message que tu aimerais transmettre à ta toi d'il y a 10 ans, donc 15 ans euh, En vrai, professionnellement, je lui dirais, euh, les études, c'est pas pour toi. Euh, dans le sens où, j'ai été jusqu'au master en vrai, genre vraiment, j'ai géré et tout, mais... Euh... Mais euh, mes études c'est pas pour toi et euh, il faut prendre confiance et même c'est pour vous aussi genre si vous voulez faire votre, fin, du dessin votre métier sachant que je suis enfin je veux dire je démarre hein, donc euh, je sais même pas si mes conseils pourront être bons à l'avenir mais genre enfin euh, faut prendre confiance euh, écoutez pas les autres aussi genre si vous avez confiance en ce que vous faites et que vous savez que vous pouvez vous améliorer vous savez dans quoi vous allez genre moi c'est ce que je dirais à ma fille à la Mélissa de 15 ans Genre euh, je la prends par le col et je lui dis dessine, prends le YouTube train, l'Instagram train, le TikTok train, le Twitch train, tout, tout. Et, euh, et en fait vite ta passion parce qu'en vrai genre enfin euh, si tu fais des études juste pour l'argent ça va vraiment pas te rendre heureuse et tu vas te réveiller à 30 ans et, et ça va craindre quoi donc euh, voilà après il faut bosser mais si t'aimes dans quoi tu bosses euh, réveille-toi <rire> et vas-y quoi Great, on peut applaudir, on peut applaudir vous aussi à Asti parce que vraiment c'était un sacré discours que j'ai beaucoup aimé et moi je pense que honnêtement, bah, je dirais pareil. Hein. Vous connaissez qui est Kogumeli, là on va faire un battle. Là pour la partie 2 de la vidéo on va faire un battle. Je vous explique l'exercice, c'est très simple. En gros on aura une feuille, un stylo et sur une limite de temps de je ne sais pas, c'est elle qui va choisir. On va devoir dessiner ce qu'elle va nous dire. Moi je ne suis pas un dessinateur mais t'inquiète j'ai des petits talents elle va être surprise à être surprise donc voilà on va voir euh, regardez ça ça va être pas mal du coup je répète les règles on a une minute on a baissé à 3 dessins parce que 6 c'est bien trop. <rire> Une minute pour faire un dessin de ce que Jamie va décider. Je ne suis pas au courant des dessins, je ne me suis pas entraîné, je ne sais pas du tout. Voilà. Arbitre, votre chrono s'il vous plaît. Ok, vous avez une minute. On va commencer simple, mais pour dessiner un chat. Euh, attends Il n'y a pas de chrono là Faut mettre un chrono maintenant Ah, ah non ah c'est l'arbitre Putain hey, L'arbitre L'arbitre Ok, une minute pour dessiner un chat. Let's go Il reste 
20 secondes. Mais je sais même pas quoi ajouter. <rire> je vais rajouter un muret. <rire> Alors. C'est pas dans le thème. Je suis fou. C'est fini. Oh waouh. Je suis sûr que je l'ai battu. Allez. Montrez vos dessins à la caméra. Euh, c'est Milsa qui commence. Je ne sais pas bien dessiner les chats, du coup j'ai tout misé sur l'idée d'un chat spaghetti ou si j'avais de terre, j'en sais rien du tout. Wow. Euh, euh. Tata qui voudrait pas un chat comme ça, c'est pas juste parce euh. que j'ai pas dessiné les chats. Euh, ouais, on dirait un hibou. Euh, non, frérot, c'est bon, mais montre ton chat un peu pour voir. Chat numéro 1. <rire> Euh... Non, hibou, non, mais je rêve, wesh. Ouais. Euh, je peux faire ça ah, moi-même, je histoire. peux faire ça moi-même, c'est quoi même... <rire> Alors voilà, c'est un chat sur un muret. Euh... C'est un chat sur un muret. Oh par dieu, il a trois pattes, ma gueule, le pauvre. Il en a pas quatre. Ah <rire> <rire> ouais, c'est le début, c'est le début, c'est le début. C'est le début. On est reparti. On est reparti. Non, 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 on est reparti. Donc, seconde épreuve, vous avez une minute. Pour dessiner un hambok. Un quoi Un quoi Un quoi Un hambok, c'est une tenue traditionnelle coréenne. J'en sais rien. Ah ouais oh. Je connais pas. Bon, ok. J'ai mis mais... trop de cadrama, je... je peux. Non, mais je vois. <rire> bon, bon, en vrai, je vois. Vas-y, vas-y. Ouais. C'est bon, c'est bon. Vas-y, vas-y, je vois. Let's go. Let's go. Enfin, je dis ça, mais. Franchement, je suis sur euh, Incredible. Je sais pas si t'as vu. Euh. Genre c'est une avocate qui est euh, autiste en Corée. J'ai vu la... Enfin je l'ai vu dans mes propositions, j'ai pas encore regardé, c'est bien. trop bien C'est trop trop bien. C'est trop la balle. J'avais commencé genre avec Itawan Class et depuis ça ne m'a plus jamais ah, lâché. Je fais une... un col du mec de la Katsuki. <rire> C'est pas du tout ce que je suis en train de faire, c'est un mélange de kimono et... La vie de moi Putain mais c'est quoi les, les coiffures traditionnelles coréennes Merde j'en avais vu une sur Pinterest, je sais pas si ça va le faire. Il a fait qu'ils aiment. <rire> ah, attendez, attendez, rigolez pas. Ah, rigolez pas, rigolez pas. Attends, attends. Bon. Résultat, vas-y. <rire> Mélissa, elle montre en, en première. Alors, il faut savoir que j'ai regardé un seul cadrama avec euh, la tenue traditionnelle coréenne. Donc, c'est un mélange de kimono, de Corée et de désigual. Et j'en suis désolée. Voilà. C'est ça Oh, wesh. Ouais, je... euh, l'arbitre, l'arbitre, <rire> il est pas fair play. L'arbitre n'a pas le droit non, de non, parler. Non, mais t'inquiète, dis-lui. Dis dis <rire> Alors. Moi c'est une version un peu plus euh, un peu plus simple mais on sent l'esprit dedans euh, voilà euh... l'arbitre il est pas fair play l'arbitre il rigole de ah, mes dessins pas, bien, ok allez troisième ça va la troisième elle est plutôt simple vous avez une minute pour dessiner une orchidée je sais absolument pas dessiner les orchidées. Je sais, je sais pas, même pas, quoi je sais pas à quoi ça ressemble. Changement de plan. <rire> Vous avez une minute pour dessiner une abeille. C'est trop simple. Ah ouais C'est trop simple. C'est sûr de tout. Ouais, il faut un truc plus dur. Ok, vous avez une minute pour dessiner un lion. Je sais. Oh là là. Il va pas bien le mien. Euh, J'ai besoin d'une gomme. Je crois qu'il y en a pas. <rire> Allen. Il est badlé. <rire> 3, 2, ah 1, stop. T'es beau dans les salles de <rire> Bon, sur ce round là, je pense que j'ai perdu. Seulement ah. sur ce round. Vas-y, vas-y, vous pouvez montrer. Il, il va pas très bien, mais. Il a, il a quand même la pêche. <rire> voilà. euh, ouais. <rire> euh, moi j'ai pas eu assez de temps. Je voulais faire en fait un croquis de base. Euh, donc j'ai fait ça. Mais j'avais pas fini. C'est pas fini. Euh, C'est pas fini. Bon, euh, qui a gagné 
Dites en commentaire qui a gagné pour vous parce que moi je pense que je me suis bien défendu. Ouais, je pense aussi c'est Chris. Hein. Euh, euh, non, j'ai pas dit c'était moi, euh, j'ai pas demandé la victoire, mais euh, je me suis bien défendu. Arbitre T'as jugé Oui. À l'unanimité, <rire> <rire> pour moi, c'est Mélissa qui a gagné. <rire> Je demande la VAR. Où sont les. C'est faux, je vais regarder la vidéo, de toute façon je verrai. Je sais que mes dessins, je sais ce qu'ils valent. Qu Et je vous le prouverai. <rire> je vous le prouverai. Euh, du coup, bah voilà, euh, j'ai perdu, je m'avoue vaincu. Euh, mais vous inquiétez pas, il y aura une revanche. En tout cas, Melissa, merci euh, de bien avoir voulu. <rire> participer à cette petite interview euh, bah, au moins je vous ai fait découvrir une artiste incroyable euh, voilà ses différents comptes enfin son compte insta surtout allez voir les dessins ils sont incroyables allez vous abonner euh, si Cyprien et Kelani sont abonnés vous pouvez aller vous abonner à elle s'il vous plaît merci et euh, voilà bah, c'était une petite vidéo cool j'espère que tu as aimé ouais c'était grave cool on a bien rigolé on a bien rigolé j'espère que vous aussi j'espère que vous aussi <rire> vous me dites dans les commentaires vous nous dites quels dessins étaient les meilleurs Parce que ceux qui sont avec moi, ne vous inquiétez pas Dieu vous la rendra <rire> Du coup, euh, bah vous connaissez hein. Restez cosy, on s'attrape bientôt à toutes